最后一天，我看了一百个病人的枕巾，只换到四个大头。晚上，一位西医朋友何云鹤仍然按时到我家来为我讲述西医的内科学。那一晚讲的是心脏病，他见我神色自若，滔滔不绝的讲了一个半钟头。讲罢之后，他忽然泪盈盈眶地说：“这样的日子实在过不下去。”你有能力的话，不如早早离开上海。我家泪甚重，行不开，走不动，如此情况，真不知依于何底。他说罢了，我就答：“好，我们的讲学就至今晚为止。”我就拿出二十块银元来送给他，他面色大变，似乎又感激又悲哀。这位何医生的学识丰富。讲解详细，我从他那里获益不少。在此以前，我已听他讲了两年有余。正在这时候，又有五六个老同学来，看见我还在听讲书，他们觉得非常奇怪。见到我和何云鹤最后的一幕，他们说：“存仁兄，你还是走吧。”这一晚，我真无法入睡，眼巴巴的等待天明。整理了一下东西，觉得没有一样东西不想拿，也觉得没有一样东西可以拿，只是走到母亲身边，和两位老师讲了几句辞别的话，拿起一个藤包，就此离开上海。我的太太和子女是后来到香港的，母亲坚守自建的楼宇，不肯离户。后来先是享年八十三岁，其实我已不在上海了。我写这篇《银元时代》的文稿，自此宣告结束。不久，银元也在这个时期结束了它的使用价值。《银元时代》从此结束。我到了香港之后，依然以行医糊口。一九五零年，有一天，我走过一家小兑换店，我就想起了红极一时的银元，在香港究竟能卖多少钱？一问之下，才知道港币三元两毫可以换到所谓大头的银元一个。我为了留念起见，曾经买了一个，但是在任何场合，从未见有人使用这种银元。光阴真快，不知不觉已在香港过了二十二年。去年八月，我到美国去，在时报广场区内，见到有许多古钱铺。他们卖的是全世界金银杂币，在橱窗中，我见到中国的银元也赫然陈列其间。我好奇心动，走进去问了一问价钱，他就取出一块乾隆龙阳，所价每斤三十元。我只是对他笑，他说：“这块钱已成为古董，这一块卖了给你，我没有第二块了。”我听了这两句话，苦笑不已。